Hi students today topic is LCD timer with alarm and single chip controllers First topic is LCD timer with alarm in modern microwave oven using digital circuitry modern microwave ovens lo ye circuit ni use chestunnamo ante digital circuit ni use chestam only microwave ovens lo ne gaadu most of electric devices lo den use chestunnamo ante digital circuit ni use chestam input vache padi endi ante keypad buzzer and output is digital display and alarm this is the digital circuits input is keypad and output is alarm and display input ga em isukuntnam keypad var time set chestunnam digital circuit lo program motta program motta complete avutundi next display meda run avutundi alarm anedi ring avutundi program anedi complete avvangane display meda kanipistundi alarm anedi ring avutundi next ee digital circuits divided into four parts first block is time based clock second self stopping down counter third one is latch or decoder or driver fourth one is display first block endi ante time based clock it is a stable multi vibrator generates 1 hz square wave signal ee time based clock anedi em chestundi ante 1 hz square wave signal ni produce chesi deniki istundi ante self stopping down counter ki istundi already manu input keypad dwara input controllers dwara manu time set chestunna for example 30 minutes ankonni aa 30 minutes ni deniki istunna self stopping down counter ki istundi ఈ సెల్ఫ్ స్టాపింగ్ డౌన్ కౌంటర్ వన్ హెచ్ స్క్వేర్ వేవ్ తీసుకుని డిక్రిమెంట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఉంటే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ అలా డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది నెక్స్ట్ బ్లాక్ డికోడర్ లోయర్ నెంబర్ ఈజ్ లార్జ్ అండ్ డికోడెడ్ ఈ వచ్చిన సెల్ఫ్ స్టాపింగ్ డౌన్ కౌంటర్ నుంచి వచ్చిన వాల్యూని డీకోడ్ చేస్తాం ఒకవేళ డీకోడ్ చేయలేదు అనుకోండి డిజిటల్ వాల్యూస్ ఏంటి వన్ ఆర్ జీరో మనకు వచ్చిన ఏం డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది వన్స్ జీరోస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ డీకోడర్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని మొత్తం డీకోడ్ చేసి ఆ డీకోడర్ దేని మీద రన్ చేస్తుంది వాల్యూని డిస్ప్లే మీద చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిందో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంప్లీట్ ద్వారా అలారం అనేది రింగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైమ్ బేస్ క్లాక్ నుంచి వన్ హెడ్ స్క్వేర్ వే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇన్పుట్ కంట్రోల్ ద్వారా మనం టైం సెట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ వన్ హెడ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఆ థర్టీ మినిట్స్ ఉన్న దానిలో ఏమవుతుంది డిక్రిమెంట్ అవుతుంది వాల్యూ అనేది డిక్రిమెంట్ అవుతుంది డిక్రీస్ అవుతుంది ఆ డిక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత దాని అవుట్పుట్ని తీసుకెళ్ళి డీకోడర్ ఇస్తున్నాం ఆ రిమైనింగ్ టైంని డీకోడ్ చేసి ఎక్కడ మీద ఎక్కడ చూపిస్తుంది డిస్ప్లే మీద చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంప్లీట్ ద్వారా అలారం అనేది రింగ్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ద ఎల్సిడి టైమ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సింగిల్ చిప్ కంట్రోలర్ మనం ఏ సర్కు ఏ ఎలక్ట్రిక్ డివైసెస్ లోనైనా ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది అంటే అక్కడ కంపల్సరిగా మనం ఏమి ఇవ్వాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఇవ్వాలి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఇవ్వాలి అంటే దేని యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మైక్రో కంట్రోలర్ ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో దేని యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మైక్రో కంట్రోలర్ని యూజ్ చేస్తాం ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ మానిటర్ అండ్ కంట్రోల్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ మిషన్ యొక్క ఆపరేషన్ని అలాగే కంట్రోల్ చేయడం అలాగే మానిటర్ చేయడం ఈ మిషన్ చేసే పని ఏంటి అంటే మానిటర్ చేస్తుంది అలాగే కంట్రోల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే కీప్యాడ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ పార్ట్ డిస్ప్లే మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ ఆర్ అవుట్పుట్ పార్ట్స్ ఈ మైక్రో కంప్యూటర్లు ఆర్ మైక్రో కంట్రోలర్లు ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయండి ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఏఎల్యు రిజిస్టర్స్ టైమింగ్ అండ్ కంట్రోలర్ మెమరీ ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ అనేవి ఇన్పుట్ని తీసుకుంటాయి అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అనేవి అవుట్పుట్ని ఇస్తాయి ఏఎల్యు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ పర్ఫామ్ అర్థమేటిక్ అండ్ లాజికల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ 
ఏం చేస్తుంది అర్థమెటిక్గా కానీ లాజికల్ కానీ మొత్తం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఏఎల్ఈలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రిజిస్టర్స్ ఇది రిజిస్టర్స్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ స్టోర్స్ టెంపరీ ఏదైనా డేటా అని ఏం చేస్తుందంటే టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుంది టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇది ఏం చేస్తుంది కంట్రోల్ చేస్తుంది మ్యామ్ అంటే ఏమే పాస్ ఉన్నాయి ఏఎల్యూ రిజిస్టర్స్ టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ మెమరీ ఇక్కడ ఏఎల్ఏలు మనం ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఎక్యుములేటర్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ ఎక్యుములేటర్ ఏంటి అంటే ద ఎక్యుములేటర్ రిప్రజెంట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆన్ అన్ అవుట్పుట్ కోర్ట్ ఎప్పుడు ఎక్యుములేటర్లు ఏమేమి ఉంటాయి అంటే నాన్ జీరో వాల్యూస్ ఉంటాయి ఈ నాన్ జీరో వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అవుట్పుట్ పోర్ట్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్యుములేటర్లు ఉన్న వాల్యూస్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా ఎక్కడ మీద కనిపిస్తుంది డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తుంది ఎక్యుములేటర్లో నాన్ జీరో వాల్యూస్ ఉంటే నాన్ జీరో వాల్యూస్ కనిపిస్తుంది జీరో వాల్యూస్ ఉంటే జీరో వాల్యూస్ అనేవి కనిపిస్తుంది మొత్తం ఫర్ఫామ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఎక్యుములేటర్లో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీనికి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అని రాసాం ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి అంటే మెమరీ అడ్రస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్కి ఒక్కొక్క అడ్రస్ అనమాట నెక్స్ట్ మెమరీ కంటెంట్ మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్కి కోడ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటిది అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లాంగ్ జంప్ జీరో వన్ జీరో జీరో హెచ్ లాంగ్ జంప్ చేయాలి ఎల్ జంప్ మీన్స్ లాంగ్ జంప్ ఎక్కడ ఏ అడ్రస్కి లాంగ్ జంప్ చేయాలి జీరో వన్ జీరో జీరో హెచ్కి లాంగ్ జంప్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి జీరో వన్ జీరో జీరో హెచ్ ఇక్కడికి లాంగ్ జంప్ చేసి ఈ అడ్రస్కి లాంగ్ జంప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది జంప్ జీరో జే జెడ్ మీన్స్ జంప్ ఇఫ్ ఇస్ జీరో ఇస్ జీరో ఎక్కడికి జంప్ అవ్వాలి జీరో వన్ జీరో ఏకి జంప్ అవ్వాలి ఇక్కడ జీరో వన్ జీరో ఏకి జంప్ అవ్వాలి ఎప్పుడు జంప్ అవ్వాలి జంప్ ఇఫ్ ఇస్ జీరో ఎక్యుములేటర్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని జీరో అయ్యకపోతే ఎక్కడ జీరో అవుతుంది ఎక్కడ జంప్ అవుతుంది జీరో వన్ జీరో ఏకి జంప్ అవుతుంది ఇఫ్ నాట్ జీరో ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ జీరో అవ్వలేదు జీరో అవ్వకపోతే ఎక్కడికి జంప్ అవ్వాలి ఎక్కడ మూవ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మూవ్ పి వన్ కామ ఏ ఎక్యుములేటర్లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి దేంట్లోకి మూవ్ అవుతుంది పి వన్ పోర్ట్లోకి మూవ్ అవుతుంది పి వన్ పోర్ట్ అనేది అవుట్పుట్ పోర్ట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ అవుట్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా ఎక్కడ ఎంత టైం ఉందో డిస్ప్లే మీద మనకి కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ లాంగ్ జంప్ లాంగ్ జంప్ మీన్స్ ఎక్కడి నుంచి లాంగ్ జంప్ అవుతుంది జీరో వన్ జీరో జీరో అడ్రస్కి లాంగ్ జంప్ అవుతుంది అక్కడ లాంగ్ జంప్ ఉంది అయిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం జంప్ ఇఫ్ జీరో ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం జీరో అయిపోతే ఈ అడ్రస్కి వెళ్ళు జీరో వన్ జీరో ఏ అన్న అడ్రస్కి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది రెస్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చదువుతుంది ఒకవేళ ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ జీరో అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళాలి ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ అది మూ పి వన్ కామ ఏ ఎక్యుములేటర్లో ఉన్న వాల్యూ ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం దేంట్లోకి వస్తుంది పి వన్లోకి వస్తుంది పి వన్ పోర్ట్ ద్వారా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎల్ కాల్ వన్ సెకండ్ డిలే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సబ్ రొటీన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరుగుతుంది ఎల్ కాల్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ దీంట్లో సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరుగుతుంది ఎల్ కాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ ఎల్ కాల్ సబ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత డిక్రిమెంట్ ఏ ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ ఏమవుతాయి అంటే డిక్రిమెంట్ జరుగుతుంది డిక్రిమెంట్ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎల్ కాల్ మీన్స్ సబ్ రొటీన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరుగుతుంది సబ్ రొటీన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత డిక్రిమెంట్ ఏ ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం ఏమవుతాయి అంటే డిక్రిమెంట్ జరుగుతుంది డిక్రిమెంట్ జరిగిన తర్వాత జంప్ ఇఫ్ నో జీరో డిక్రిమెంట్ జరిగింది డిక్రిమెంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ జీరో అయిపోతే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి జీరో అవ్వలేదు జంప్ ఇఫ్ నాట్ జీరో ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ జీరో అవ్వలేదు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి జీరో వన్ జీరో టూకి వెళ్ళాలి జీరో వన్ జీరో టూ అక్కడ ఏముంది మూ పి వన్ కామ ఏ ఫుడ్ అనేది కుక్ అవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ ఏలో ఉన్న మొత్తం పి వన్ పోర్ట్లో డిస్
ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఏలో ఉన్న వాల్యూ జీరో అవ్వలేదు అంటే జమ్ నో జీరో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మూ పి వన్ కామ్ ఏ ఇలా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జిక్యూట్ రిపీట్ రిపీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఎక్యుమిలేటర్ ఉన్న వాల్యూస్ జీరో అవుతాయో ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్గా అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ది మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ థ్యాంక్ యూ